Hi friends, welcome to Yamimi Me Taste. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மீதமான இட்லி வந்து ரெண்டு இட்லி இருந்துச்சு அதை வச்சு இப்போ ரெசிபி பார்க்க போறோம் என்னன்னா இப்போ எங்கிட்ட ரெண்டு இட்லி இருக்கு இந்த இட்லி வச்சு மிக்ஸ்டு ஃப்ரைடு இட்லி எப்படி பண்றது நான் காமிக்கிறேன் வீட்டில் இருக்க திங்ஸை வச்சு சிம்பிளா நான் எப்படி பண்றதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த இட்லியை வந்து நல்லா க்யூப் க்யூபாக வெட்டி எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் க்யூப் க்யூபாக வெட்டி எடுத்துட்டேன் எடுத்தோடனே இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து நம்ம எண்ணெய் கூத்திடணும் இது வந்து எண் இந்த இட்லி வந்து பொரித்து எடுத்தாலும் எடுத்துக்கணும் இல்லைன்னா லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா சூடேறிடுச்சு சூடு வந்தேன்னா இந்த இட்லி எல்லாத்தையுமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடணும் மோஸ்ட்லி பொரித்து எடுக்கிறதுல விட இப்போ இப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லா இட்லியும் போட்டுட்டு அதை நம்ம இப்போ வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இட்லி வந்து இது எதுக்குன்னா கொஞ்சம் வந்து ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக தான் இப்படி லைட்டா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்ல எனக்கு ஃப்ரை வேணா பொரிச்சு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் ரெண்டு இட்லி தானே எதுக்கு பொரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் ஃப்ரை பண்ண இட்லிய வந்து இன்னொரு பிளேட்ல வந்து மாத்தி வச்சுட்டேன் அதே வானலை எடுத்துட்டு போயிட்டு திருப்பி அடுப்புல வச்சுட்டு அத வந்து இப்ப தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒத்திக்கணும் இப்ப வந்து எண்ணெய் காஞ்சோடனே கடுகு உளுந்து பெருஞ்சீரகம் அதுக்கப்புறம் வந்து சிறுஜீரகம் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கடுகு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா போட்டுக்கோங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் இத வந்து நம்ம நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாவும் கொடுக்கலாம் இல்ல எனக்கு இட்லியே பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் இதை கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு நான் இப்ப ரெண்டு இட்லி எடுத்துக்கிறதுனால நான் ஒரே ஒரு குட்டி ஒன்று பச்சை மிளகாய் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் எனக்கு ஒரு குட்டி பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா எண்ணெயிலே பொறி விட்டுறணும் நல்லா பொறிஞ்சது கருவேப்பில போட்டுறணும் கருவேப்பில இல்ல கொத்தமல்லி இருக்கும் கருவேப்பில இருக்கு ரெண்டுமே இருக்குன்னா ரெண்டுமே போட்டுக்கோங்க அப்ப வந்து நம்ம ஒரு சின்ன வெங்காயம் வெட்டி வச்சுக்க அந்த வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா நம்ம இப்ப ஃப்ரை பண்ண போறோம் இப்ப இந்த இந்த வெங்காயம் வந்து ஃப்ரை பண்ணும் போது நம்ம கொஞ்சம் இப்ப மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்ப நம்ம இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் தக்காளி சாஸ் போட்டுக்கிட்டேன் இல்லை எனக்கு தக்காளி சாஸ் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணோன்னா ஒரு தக்காளியை வந்து நல்லா மிக்சியில் நல்லா சாப் பண்ணிக்கணும் அந்த தக்காளியை வந்து அந்த மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைக்கும் போது லைட்டாக சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க சர்க்கரை போட்டுட்டு அந்த பேஸ்ட்டை தூக்கி நம்ம இதில் கொஞ்சோண்டு நம்ம சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா இது வணங்கணும்னே இல்லை என்ன பண்ணால் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க இட்லியையும் எடுத்து நம்ம இதை கொட்டலாம் கொட்டிட்டு இப்ப நம்ம இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு லைட்டா மேல பெப்பர் பொடி தூவணும் இப்ப தேவையான அளவு உப்பு கடைசியா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதை நான் வந்து ஒரு பவுல்ல மாத்திட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எம்மியான மிக்ஸ்டு ஃப்ரைட் இட்லி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இத நம்ம வந்து இத சாஸோட சேர்த்து சாப்பிடலாம் இல்ல அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் அந்த தக்காளியில வந்து சக்கரை போட்டு வச்சிருக்கீங்களா அதுலயும் நம்ம டிப் பண்ணி சாப்பிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிருங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்